মদিনা জিয়ারাত খুবই উত্তম আমল অনেক একটা একটা বড় আমল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি করেছেন আমার মসজিদে নামাজ পড়লে অন্য মসজিদে নামাজ পড়া সওয়াবের চেয়ে 1000 গুণ বেশি সওয়াব হয় আমাদের আবার শুনে আসি 50000 হয় ওইটা হাদিস সহিহ না সহিহ হাদিস হচ্ছে 1000 আর মক্কা শরীফে পড়লে 1 লক্ষ তো এইজন্য এই নিয়তে আমরা মদিনাতে যাই যে মসজিদে নববিতে নামাজ পড়ব এরপরে মদিনা এই যে আমরা হজের সময় মদিনায় যাই এটা কি হজের কোনো অংশ হজের কোনো কাজ হজ শেষ হয়ে গেছে মক্কা শরীফে মদিনা হজের কিছু নাই মদিনার আমলটা একটা এক্সট্রা আমল আমরা যেহেতু সৌদি আরবে গেলাম মক্কা জিয়ারত করার সুযোগ পেয়েছি আমাদের সুযোগ আছে মদিনা জিয়ারতটাও করে ফেলবো আরেকটা আমল করে ফেলছি কেউ যদি তার ছুটি কম নিয়েছেন কোন রকম হজ ফরজ হজ আদায় করতে হচ্ছে এর বেশি ছুটি পাবেন না মদিনায় যেতে পারেননি তার হজের কোনো কমতি হবে না শরীর খারাপ হয়ে গেছে মদিনায় যেতে পারেন না চলে আসতে হয়েছে মদিনা জিয়ারত না করে কোনো অসুবিধা নেই লন্ডন থেকে কোনো ইমার্জেন্সি খবর চলে গিয়েছে আপনার দেশ থেকে যে আপনাকে চলে যেতে হচ্ছে সেখানে মদিনা যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে না কোনো অসুবিধা নেই আপনার হজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা একটা আরেকটি আমল আরেকদিন কোন সময় আল্লাহ কিসমত রাখলে আবার গেলে যাবেন আপনার হজের কোনো ক্ষতি হবে না এবং কোনো গুণাও হবে না তবে আমাদের এই বাংলা কিতাব পত্রে উর্দু কিতাব পত্রে কিছু কিছু হাদিসে বলা আছে যে ব্যক্তি হজ আদায় করল আর আমার যে আরাত করে গেল না সে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলো এইরকম কথাবার্তা যেগুলো আছে এগুলা কোনো দিন নবী করিম সাল্লাম বলেন নাই মিশা কথা মিথ্যা হাদিস এই হাদিসগুলো জাইফ জাইফ দুর্বল অথবা বানানো মন গড়া এইরকম কোনো হাদিস তিনি বলেননি যে ব্যক্তি আমার কবর যে আরাত করলো আমার মহতির পরে আমার কবর যে আরাত করলো সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখলো এটাও মিথ্যা হাদিস এইরকম আমাদের দেশে কিছু ফজিলতের হাদিস যোগ করেছে বানিয়ে বানিয়ে শুধু আমাদের দেশে না এটা বিভিন্ন দেশেও কিছু কিছু আছে এগুলো ওলা মাইকেরাম তার হাদিসের এক্সপার্ট তারা বলেছেন হাদিসগুলো একটাও সহি মানের নয় রসুল্লাহ সাল আলাইসাল্লাম এরকম করে উম্মাকে বদ্ধ আদে অর্জন বসে আছেন নাকি ওখানে সাল্লাহ আলহি সাল্লাম হ্যাঁ তিনি হ্যাঁ তবে কেউ যদি ওনার কবর জিয়ারত করার সুযোগ পেয়ে যান মসজিদের নবতি যাওয়ার পরে অবশ্যই অনেক বড় ভালো কাজ মদিনা চল্লিশ রক্ত নামাজ পড়ার একটা হাদিস আছে এই হাদিসটা ব্যাপারে আমাদের লোকেরা অনেক সময় খুব গুরুত্ব সহকারে বলেন চল্লিশ রক্ত পড়তে কয়দিন লাগে আট দিন লাগে হ্যাঁ যে এই হাদিসটা আসলে সহি নয় অনেকে এই হাদিসের ভিত্তিতে কথা বলে যেমন হাদিসটা কি মান সল্লাফি মসজিদি আর বাইনা সলাতান যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে চল্লিশ রক্ত নামাজ পড়ে হাদিস কিন্তু সহি না শব্দগুলো পড়ছি আমি লাস তাফুত হু সলাতুন কুতি বাতলাহু বেড়া তুমি নান্নার কোনো ওয়াক্ত তার নামাজ তরক হয় না কাজা হয় না জামাত মিস হয় না তাহলে সেই ব্যক্তিকে জাহান নামের মুক্তি লিখে দেওয়া হবে ফরজ করে দেওয়া হবে জাহান নামের মুক্তি নিশ্চিত করে দেওয়া হবে ও বারা আত মিনান আজা আজাদ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে ও বুড়ি আমিনার নেফাক নেফাক থেকেও সে নিরাপত্তা পাবে এই হাদিসটি যে রেওয়ায়তগুলোতে এসেছে এই হাদিসগুলো সহি নয় কিন্তু মদিনায় এই চল্লিশ দিনে আট চল্লিশ ওয়াক্তে আট দিন ঠিক রাখার জন্য কেউ কেউ আসে আমি দেখেছি মক্কায় দিন কমায় দিয়ে হলেও মদিনাটা ঠিক রাখে এক নম্বরে হাদিসটা সহি না দুই নম্বরে যদি আপনি দুই সপ্তাহ থাকেন মক্কায় যদি আট দিন দিন যাওয়া আশা করতে দুই দিন বাদ দিল তো মদিনায় যদি আট দিন দিন তো মক্কার জন্য কয়দিন থাকলো চার পাঁচ দিন থাকলো অনেকে আছে হ্যাঁ এটাই করবো আমি এটা সে তো জনমের মাথা ঠকে গেল কারণ মক্কায় এক এক ওয়াক্তে এক লক্ষ আর মদিনায় এক হাজার অনেক কমে গেল না কাজেই আপনার খেয়াল করতে হবে যে মক্কা শরীফে যেন সময় বেশি থাকে মদিনায় যেন কম থাকে আর যদি কেউ এক মাস থাকে অসুবিধা নাই মদিনায় আট দিন না পারলে দশ দিনও থাকেন কোনো অসুবিধা নেই মক্কা বিশ দিন থাকেন অসুবিধা নেই কিন্তু মক্কাতে সময় কমিয়ে মদিনাতে বাড়াই দিবেন এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়